நேர்கள் அனைவருக்கும் ரொஸ்டோனியின் அன்பான வணக்கங்கள் கோயிலுக்கு முடி கொடுக்கறது அப்படின்றது ஒரு மிக முக்கியமான சடங்குகள்ல ஒண்ணு நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஆனா அப்படி கொடுக்கப்படக்கூடிய முடி எங்க போகுதுன்னு யாராவது யோசிச்சிருக்கோமா உண்மையிலேயே அது எங்க போகுது என்ன ஆகுது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கோவில்களில் முடி காணிக்கை கொடுக்கறது அப்படின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயங்க எந்த ஒரு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி பிறந்தவனே கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு வந்து மொட்டை போட்டிருப்பாங்க கோவிலில் போய் இப்படிப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள் இருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டில் இப்படி கொடுக்கக்கூடிய முடியானது எங்கே போகுது அப்படின்னு நம்ம யாராவது யோசிச்சுருக்கோமா நம்ம வந்து யாராவது வேண்டுதல் வச்சுருப்பாங்க அந்த வேண்டுதலை நிறைவேற்றிக்கிறதுக்காக கோவிலில் போய் முடி காணிக்கையாக கொடுத்துருவாங்க இது வந்து திருப்பதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா திருப்பதிக்கு போகிறவங்க நூறு பேர் போகிறாங்கன்னா அதில் எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு பேர்த்துக்கு மேலே மொட்டை போட்டு தான் வரவங்களுக்கு <laughs> வந்து ஒரு மிக மிக லாபகரமான ஒரு பிசினஸாக தாங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த கோயிலுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த கோவிலில் இந்த முடியை யார் ஏலத்தில் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் ரொம்பவே அதிகமான லாபம் தரக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்குங்க முடி காணிக்க கொடுக்குற இடத்துல எல்லாரும் தங்களோட முடியை கொடுத்துருவாங்க அந்த முடியை ஃபுல்லாக கூட்டி மூட்டை மூட்டையாக கட்டி வச்சுருக்காங்க அந்த மூட்டையை வந்து ஏலம் எடுக்கிறவங்க ஏலம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அங்கே போய் அவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரியில் அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஆளுங்களை வச்சு அந்த முடியை ஃபுல்லாக தனித்தனியாக தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு முடியும் எவ்வளோ சிக்கோடு இருக்கும் அப்படின்றத யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஆனா அதை உட்காந்து பொறுமையா எடுத்துட்டு அந்த சிக்கலாம் எடுத்த பிறகு அதை சூப்பரா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிட்டு மொத்தமா சேர்த்து விக் மாதிரி ரெடி பண்ணிடுறாங்க அந்த விக் தான் வந்து பின்னால நமக்கே வந்து விக் வேணும்னா போய் கடையில விக் வாங்குறோம் இல்லையா அங்க வந்து விக்கா கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாம சௌரி முடின்னு சொல்லுவாங்க முடிய வந்து கொஞ்சமா இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி சௌரி முடியாவும் அது கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஆனா இதுல ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல நம்ம ஆளுங்க யாராவது சௌரி முடி வேணும் இல்ல விக் வேணும்னு முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டியா இருக்குமா இல்லையான்றது மிகப்பெரிய சந்தேகமா இருக்கு ஏன்னா இங்க இந்தியாவில இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இந்த முடி எல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிருந்தா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி நாடுகளுக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுலயும் யூரோப்பியன் நாடுகளுக்கு தான் ரொம்பவே அதிகமா எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நல்லா சிக்கலாம் எடுத்து சூப்பரா வாஷ் பண்ணி அப்படியே அழகா பக்காவா ரெடி பண்ண முடிகள் ஒரு கிலோ முன்னூத்தி யூரோவுக்கு விற்கப்படுதுன்றது மிகப்பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு தகவலா இருக்கு இப்படி இங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற இந்த விக் வந்து நம்ம ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில் போய் ஒரு சலூனில் உட்காந்துட்டு எங்களுக்கு விக்கு வேணும் இந்த விக்கு வச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல குவாலிட்டி விக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியன் குவாலிட்டி விக்கு தான் அங்கே கொடுக்குறாங்க அதுக்கு வந்து ஆயிரம் யூரோஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய சலூனில் மேலும் அங்கே இந்த விக்கு வச்சுக்கிறவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கெலாம் ரொம்பவே அழகான அடர்த்தியான முடி இருக்குது எனக்கு அந்த முடியை வச்சுக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு திருப்பதி எடுத்துக்கிட்டா கூட திருப்பதியில் மட்டும் இந்த மாதிரி முடிகளை வச்சு அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானம் மிகப்பெரிய வருமானம் அந்த வருமானத்தில் நிறைய விஷயங்கள் திருப்பதியில் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுவும் நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எங்க எது எடுத்துக்கிட்டாலும் அங்க இலவசமாக கிடைக்குதுங்க ஒரு டாய்லெட் ஆகட்டும் இல்லை சாப்பாடு ஆகட்டும் இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஆகட்டும் எல்லா விஷயங்களையும் ஏழை மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை அவங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கு இந்த பணம் பயன்பட்டு இருக்கு அதனால இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் அப்படின்ற மாதிரி சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முடிகளை தியாகம் பண்ற விஷயம் வந்து ஒரு புனிதமான விஷயமா பார்க்கப்படுது இப்படி புனிதமாக பார்க்கப்படுற இந்த முடி காணிக்கை அந்த முடிகளானது பல கைகள் மாறி நாடே மாறி போய் யூரோப்பில் ஒருத்தரோட தலையை அலங்கரிக்குது அப்படின்றது ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய விஷயமா இருக்குங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தி ரோஸ் நியூஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் ப்ரெ